ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு மார்னிங் ரொம்ப பிஸிங்க பிஸின்னு சொல்கிறத விட நைட்டு உட்காந்து ப்ரொஜெக்டரில் படம்லாம் பார்த்தோம் ஸோ நான் யூஸ்வலாக நைட் கண் முழிக்க மாட்டேன் பட் நேற்று வந்து குழந்தைங்க ஹஸ்பண்ட்லாம் ரொம்ப கம்பல் பண்ணனால உட்காந்து அழகாக ஜாலியாக வந்து பேய் படம் பார்த்தோம் ஸோ இங்கிலீஷ் மூவி ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்துட்டு தூங்கும் போது நைட் டூ த்ரீ ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஸோ அதனால் மார்னிங் வந்து இன்றைக்கி என் தம்பிக்கு வந்து பர்த்டே ஸோ அதனால் மார்னிங் வந்து அம்மா வந்து பொங்கல் வடை கேசரி எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதில் வந்து டம் தம்னெயிலில் வந்து அந்த பிக்சர் அட்டாச் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே வந்து யார் வந்துட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாய் பேபி ஹாய் இன்றைக்கி தான் என் பொண்ணு வந்து அழகாக வந்து தலையெல்லாம் சீவிருக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா ஃப்ரெஞ்ச் பிளாட்லாம் அழகாக போட்டிருக்கு நான் தான் போட்டுட்டேன் அப்புறம் வந்துட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அம்மா கொடுத்துட்டாங்க ஸோ லன்ச் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு இடையில் நாங்கள் ஒரு வேலை பண்ணோம் என்னது அது என்னது அது கேக் கேக்குங்க ஸோ என் தம்பிக்கு வந்துட்டு நாங்கள் இப்போ கிஃப்ட் எதுவும் வாங்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் வந்துட்டு நாங்கள் கேக் தான் வந்து பேக் பண்ணோம் ஸோ இது வந்து பாப்பா வந்து சும்மா ஒரு கலரிங் மாதிரி கொடுத்தா ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் வீட் நட்ஸ் கேக் செம்ம டேஸ்ட் அன்பிலீவபிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டில் இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சே தான் செய்யறது இது ஸோ ரொம்ப டேஸ்ட் அதனால் அது ஒரு பீஸ் மட்டும் ஃபோட்டோக்காக தனியாக எடுத்து வச்சேன் ஸோ அதனால் அந்த ஏம்சி குக் வரலாம் வெளியில் வந்துருச்சு இங்கே ஒரே மெஸ்ஸு இதில் தீயா வேறு ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் தான் செய்யணும் ஸோ ஃப்ரீஸர்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு இங்கே வந்து எழுதி வச்சுருக்கேன் அதுதான் இது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்துட்டு கடாய் ப்ரான்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதுதான் ஓகே ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன போடணும் அப்படிங்கிறதே நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லையா அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிறது நமக்கு நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கடாய் ப்ரான்ஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம வந்துட்டு கடாய் மசாலா ரெடி பண்ணணும் ஸோ அது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து மல்லி இது ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க பெப்பர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட எடுத்தால் போதும் ஜீரகமும் வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம் தலிக்கூடா ஆமாம் மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் பாப்பா ஓடி போய் அம்மாவோட ட்ரைப்பாட் எடுத்துட்டு அம்மாவோட ட்ரைப்பாட் ஸோ நைட்டு வந்து ப்ரொஜெக்டரை போடணும்னு சொல்லிட்டு எந்த ட்ரைப்பாடு செட் ஆகும்லாம் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அங்கே பெட்டு கீழே இருக்கு போயிடுச்சு அப்போ ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்துட்டு ட்ரையாக நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இதை நான் அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் அதுக்குள்ளே தியகுட்டி ட்ரைப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவா ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த கடாய் ப்ரானுக்கு இந்த கடாய் மசாலா சூப்பராக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போதும் ஓகே இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பேனில் வந்துட்டு ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இதில் எடுத்த உடனேவே நம்ம வந்துட்டு வெங்காயம் ஸோ ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி தின்னாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பச்சை மிளகா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா வந்து இந்த மாதிரி தின்னாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா ஸோ இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு சில்லி போட போகிறோம் சில்லி பவுடர் போட போகிறோம் வர மிளகா போட்டிருக்கோம் ஸோ பெப்பர் போட்டிருக்கோம் எல்லா வகையான கார ஸ்பைசஸும் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய போட்டுறாதீங்க ஸோ இது நல்லா வந்து சாட்டே ஆகட்டும் இந்த ஆயில்லேயும் ஸோ இது வெந்துட்டு இருக்கும் போதே நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்ட உடனே நம்மளோட மொதல் வேலை வந்து சால்ட் ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா கலந்துட்டு இது நல்லா இந்த ஆயில்லே வந்து இது ஃபுல்லாக சாட்டே ஆகட்டும் நல்லா ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த டைமில் நான் வந்துட்டு இந்த டொமேட்டோஸ் ஒரு ரெண்டு தக்காளி வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் வேகட்டும் ஸோ நீங்க
இப்போ இதுல வந்து நம்ம டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ண போறோம் சோ என்னன்னா ஒரு 6 டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் டொமேட்டோ பியூரி அது என்ன எப்படினா ஒரு ரெண்டு தக்காளி இருக்கு இல்லையா ரெண்டு தக்காளியை நல்ல மிக்ஸில அரைச்சு சேர்த்துக்கலாம் ஓகே சோ அதுதான் சோ இது நல்லா வந்து இந்த இப்போ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிருக்க அந்த பியூரி வந்துட்டு ரொம்ப ராவா தான் இருக்கும் சோ இதோட பச்சை வாசனை போகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு வேக விடுவோம் சோ இது நல்லா குக் ஆகட்டும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு டென் மினிட்ஸே ஆயிடுச்சு எனக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ அதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கூடயே வந்து ஒரு கை அளவுக்கு வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாலும் இந்த பக்கம் சாப்பாடு வச்சாச்சு ஸோ ரெண்டு மணி ஆயிடுச்சுங்க இன்னும் சமைக்கவே இல்லை மட்டும் <laughs> ஒரு டீஸ்பூன் கிட்ட வந்து கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா கலந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சிடலாம் இப்ப வந்து நான் பிரான்ஸ் ஆட் பண்ணிடுறேன் பிரான்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லா இப்ப வேக ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கு இப்ப ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு நீங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கால் டம்ளர்ல இருந்து அரை டம்ளர் வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் சோ சேர்த்துட்டு இது நல்லா இப்ப வந்து நம்ம வேக விட போகிறோம் ஸோ குக்கிங் டைம் ஃபார் ப்ரான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து குக்கிங் குக் ஆகிடும் ஸோ டக்குன்னு குக் பண்ணிடலாம் ஈஸி தான் சரி இது நல்லா கொதி வந்தோடனே ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் தங்க <laughs> ஓகே ஸோ இது தான் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ சாப்பாடு வந்து ப்ரெஷர் போகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இங்கே ரசம் வந்து ரெடி ஆகிட்ருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே வந்து ஃபிஷ்ஷு கொஞ்சம் இருக்குது நேற்று மேரினேட் பண்ணது ஒரு ஃபைவ் பீசஸ் இருக்குது ஸோ அதை வச்சு ஃபிஷ்ஷு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்ற போகிறோம் ஸோ சாப்பிட்டுட்டு உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சூப்பராக வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு கொஞ்சமாக வந்து ப்ரான் கிரேவி வந்து இருக்குது ஸோ அது நைட் வந்து பசங்கள் ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் கிச்சன் வந்து இந்த மீன் இந்த நான்வெஜ்லாம் செஞ்சாலே நாராசம் ஆயிரும் பாருங்கள் எவ்வளோ பாத்திரம் இருக்குன்னு ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ ஒன்ஸ் வந்துட்டு வீட்டில் ஆளுங்க ஜாஸ்தி இருக்காங்க அப்படின்னா பிளேட்டே வந்து வீட்டில் நிறையா விழுகுங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு லோடு பாத்திரத்தை கழுவி கவுத்தியாச்சு ஸோ இப்போ இந்த பாத்திரத்தையும் கழுவுனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் தான் குளிக்கணும் ஸோ இப்பெல்லாம் ஈவினிங் தான் குளிக்கிறோம் ஏன்னா ரொம்ப ஸ்வெட் எல்லாம் ஆயிடுது இல்லையா ஸோ குளிச்சுட்டு திரும்ப வந்து கிச்சன்ல வேலை எல்லாம் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஸோ அதனால அந்த ஒரு வேலை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்க கொஞ்சமா பால் இருக்கு தலை வலிக்குது ஸோ அதனால டீ ஏதாவது குடிக்கணும் அப்புறம் இங்க ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் கேக்கு இருக்கு ஸோ இதை வந்து பார்க்கணும் எப்போ சாப்பிட நான் சாப்பிட்றேன்னா இல்லை யார் சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரில ஸோ அதனால் ஓகே இப்போ இந்த இடம் ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ணிட போகிறேன் அப்புறம் இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து ஃப்ரை பண்ண ஆயில் இதை வந்து இப்போ டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவேன் கீழே கொட்டிடுவேன் இதை நான் திரும்ப யூஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்த எவ்வளோ க்ளீனாக நான் சுத்தப்படுத்திருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ வீடை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஐ மீன் வீடு கிடையாது இந்த ரூம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ வந்து கூட்டணும் பட்டு அது அப்புறமா தான் பண்ணணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அடுத்த வேலையை வந்து பார்க்க போகிறேன் 
சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் உங்களை எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ குட் ஈவினிங் ஸோ குட் ஈவினிங் சொல்ல மாட்டேன் ஆல்மோஸ்ட் நைட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹிம்னேஷ்க்கு வந்து டின்னர் ஊட்டிட்டுருக்கேன் ஹிம்மு வந்து கொஞ்ச நேரம் மொபைல் விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொன்னனால ஹிம்மு குட்டி நல்ல சத்தமா ஹாய் மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் ஹாய் தர ஸோ ஹிம்முக்கு வந்துட்டு இட்லி ஊட்டிட்ருக்கேன் சாரிடா ஓகே ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா செஞ்சு கொடுத்தாங்க இட்லியும் பீர்க்கங்காய் தோல் வச்சு செய்யக்கூடிய சட்னி இது ஸோ இந்த ரெசிபி வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு வந்து போ செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ அதுதான் இதுதான் சாப்பிட்டுருக்கான் நான் வந்துட்டு அம்மா வீட்டில் வந்து மார்னிங் வச்ச பொங்கல் சாப்பிட்டாச்சு ஸோ பொங்கல் கொஞ்சம் கேசரிலாம் இருந்தது அதனால் அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஹிம்மு கூட்டிகிட்ருக்கேன் தியா குட்டி வந்து ஆக்சுவலாக தூங்கிட்டான் இங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவள் வந்து நல்லா தூங்கிட்டுருக்கா சாப்பிடவே இல்லை அதுக்குள்ளே போய் எட்டு மணிக்கே போய் தூங்க போயிடுச்சு சரி அதனால் வந்து பாவம் பாவம் ஸோ அதனால் அவளை இப்போ கொஞ்சம் எழுப்பி ஊட்டணும் ஸோ ஹிம்முக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊட்டிட்டு தான் அது இயாக்கு ஸோ ஹிம்முக்கு ஊட்டினதுக்கப்புறமா நான் என்ன வேலை பண்ணேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் தியா குட்டி வந்து நல்ல தூக்கம் இப்போ தான் எந்திரிச்சு சாப்பிட்டுட்ருக்கா எல்லோரும் தூங்க போகிற நேரத்துக்கு தியா வந்து சாப்பிட்றா ஸோ நான் ஊட்டி விட்டுட்டுருக்கேன் யூஸ்வலாக ஊட்ட மாட்டோம் பட் இன்றைக்கி வந்து குழந்தைங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டயர்டுன்றனால ஊட்டிட்ருக்கோம் ஸோ தியா குட்டிக்கு ஊட்டிட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு கிச்சனெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ தியா குட்டிக்கு வந்து ஊட்டியாச்சு இப்போ என்னோடய கிச்சன் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ காட்டுறேன் ஒரு சின்ன குட்டி குட் குட்டி சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபுல்லாக நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல ஒரு டேபிள் வச்சுருந்தேன் அதை இப்போதைக்கு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் இன்றைக்கி வேலை இருந்ததுனால நான் அதை எடுத்து வச்சுட்டேன் இங்கே கொஞ்சம் கட்டிங் வேலையெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அப்புறம் வேணுங்கும் போது நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணும் போது மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இந்த இடத்துலையே எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ எனக்கு கிச்சன் வந்து கவுண்டர் டாப் ரொம்ப சின்னதுங்க ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே ரெண்டு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் இதை வந்து பொரியலுக்காக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து எங்கிட்ட பாவக்காய் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ நாளைக்கு பாவக்காய் பொரியல் பண்ணிக்கலாம் மம்மிக்கும் எங்களுக்கும் சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ரெண்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் யூஸ்வலாக என்னோடய வீடியோஸ் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் நான் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் முதல் நாளே அப்படின்ட்டு ஐ மீன் ஒரு நிறைய பேர் வந்து நிறைய என்ன சொல்கிறதுக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கெலாம் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்கன்னு அப்படி பண்ண மாட்டேன் பட் ஏன் இன்றைக்கி பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குது ஸோ எதை எடுத்து முதல்ல சமைக்கிறது எது பழசுன்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு வழி ஆகிடும் ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுனால இதை நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ நாளைக்கு கடை கடன்னு காலையிலே குக் பண்ணிடுவேன் ஸோ ரெண்டு நாளாக ரொம்ப லேஸியாக ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ டயர்ட் கிடையாது வேலையே இல்லை ஸோ டயர்ட் கிடையாது ரொம்ப லேஸியாக ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ லேஸியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ நாளைக்கு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே கடகடன்னு பண்ணிட்டோம்னா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கே ஏதோ ஒரு வெஜிடபிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால தான் ஸோ நம்மள்ட்ட இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எங்கே கிடைக்குதுன்னு யோசிச்சுட்டு தான் இருப்போம் ஸோ அது வரைக்கும் நல்ல ஹெல்தி ஃபுட் ஸோ ரெண்டு நாள் வந்து நான்வெஜ் நல்லா கம்ப்ளீட்டாக சாப்பிட்டாச்சு நான் கிடையாது பசங்க ஹிம்னேஷ் சாரி ஹிம்னேஷ் தியா அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் மாமனார் எல்லாருமே நல்லா சாப்பிட்டாங்க ஸோ எல்லாம் நான்வெஜ்ஜும் காலி பண்ணிட்டோம் அதனால் நாளைக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து வெஜிடேரியன் தான் நாளிலேருந்து அதுக்கப்புறம் எப்போயாவது நான்வெஜ் கிடச்சா செய்ய வேண்டிதான் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இதோடு நான் வ்ளாகை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நைட் வந்து இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா டென் ஃபிஃப்டின் ஆகிடுச்சு ஸோ எனக்கு தூக்கம் வந்துருச்சு தூங்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி மூவியெல்லாம் எதுவும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஏன்னா குழந்தைங்களுமே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டாங்க அதனால தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம தியா குக்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களை இனி ஒரு நல்ல வீடியோட சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய்